हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम अन अकेडमी स्टूडियो प्लेसिबो आई एम योर फ्रेंड विपिन कुमार शर्मा एंड टुडे आई गॉट अ मोटिवेशनल बूस्ट फॉर यू गाइज आज हम लोग एक ऐसी स्टोरी सुनने वाले हैं जो कि आप लोगों को अंदर से हिला के रख देगी बिकॉज इफ यू आर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स देन दिस स्टोरी इज जस्ट फॉर यू हाउ टू बिकम अ विनर आफ्टर गेटिंग फेलियर और इवन बिफोर गेटिंग फेलियर बिकॉज आपको यह है कि आप, आपको फेलियर से डरना क्यों नहीं चाहिए एंड इफ अगर कभी आप फेल हुए हैं तो उससे आपको उभर के कैसे आना है लाइफ में या फिर अगर आप अभी तक फेल नहीं हुए हैं और आपको फेल होने से भी बचना है देन दिस स्टोरी इज रियली फॉर यू गाइस आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम की ये स्टोरी एक सोल्यूशन है एक छोटा सा सोल्यूशन मोटो जो स्टोरी का है वो सिंगल नहीं है इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट एक स्टूडेंट इस स्टोरी को बहुत अलग अलग तरीके से देख सकता है सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इज स्टार्टिंग लेट डिमेरिट अगर आप कभी कोई चीज लेट स्टार्ट करते हैं किसी और के कंपैरिजन में तो क्या आप हमेशा उससे हारेंगे या फिर आपके जीतने के भी चांसेस हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे सो दिस इज रियली गोइंग टू बी क्वाइट रियल थिंग यहां पर कोई भी मिलावट नहीं है जो भी होगी रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड एक छोटी सी स्टोरी होगी एंड आई थिंक दैट इज रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज अगर आप लोग बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं देन दिस इज रियली गोइंग टू बी अ बूस्ट सो बिफोर स्टार्टिंग इच इन एवरी लेक्चर जैसा कि हम लोग करते हैं हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेंगे तो दिस इज आवर टीम प्लेसिबो वी आर सिक्स एजुकेटर्स राइट नाउ हु यूज टू टीच यू रेगुलरली ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म और उन छह एजुकेटर्स में से मैं भी एक हूँ जो कि आपको शाम को साढ़े छः बजे और दस बजे रेगुलरली वीडियोज देता हूँ सो so, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं इन दो टाइमिंग्स पे देन यू कैन कम टू द चैनल एक बार प्रीमियर होने के बाद वीडियोज ऑब्वियसली चैनल पर रहती हैं सो यू कैन कम आफ्टर दैट एज वेल एंड यू कैन वॉच आउट द लेक्चर्स these are some important credentials of mine so you you know if you have to take a look to aap log pad sakte hain otherwise iska koi motive nahi hai because i have already told you a lot about myself now the most important thing over here is that all the educators of an academy placebo are very active on telegram aap hum logo se judne ke liye kar kya sakte hain install kijiye telegram app ko open kijiye aur search icon mein jaake search kariye hamari team ka naam that is neat placebo jaise hi aap log neat placebo search karenge you will be directed टू आवर ग्रुप और आप लोग डायरेक्टली उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे जहां पर आपको हमारी स्पेशल क्लासेस के जितने भी सेशन होते हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी आपको हमारे प्लस क्लासेस के सेशन और टॉपिक्स पता लग जाएंगे आपको हमारे यूट्यूब सेशन के टॉपिक्स पता लग जाएंगे एज वेल एज आपको अगर कोई फ्लक्चुएशन होती है हमारे शेड्यूल में तो वो भी पता लग जाएंगी सो दैट यू कैन बी मोर अपडेटेड एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म की दैट इज अन अकेडमी प्लस इन इंडिया राइट नाउ इट्स एन यू नो रेवोल्यूशन ओके इन एजुकेशनल सोसाइटी ये एक तरीके का रेवोल्यूशन है जहां पर ऑनलाइन चीजें इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं कि आप लोग एज्यूम भी नहीं कर सकते ठीक से अब आप बड़े से बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं घर में बैठ के विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल मोबाइल फोन सो सिमिलरली आप लोग प्री मेडिकल की भी तैयारी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल टूल कॉल्ड एज मोबाइल फोन इंटरनेट और योर लैपटॉप जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको थेरेटिकल सेशंस तो मिलते ही हैं उसके साथ आपको क्विजेस और टेस्ट भी मिलते हैं देर आर अ लॉट ऑफ डाउट क्लियरिंग सेशंस फॉर यू एज वेल यानी कि अगर आपको कोई डाउट आता है रिगार्डिंग द क्लास तो आप क्लास के दौरान भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं प्लस आफ्टर एवरी थ्री थेरेटिकल सेशन एक हमारा डेडिकेटेड डाउट सेशन होता है जहां पर हम आपकी एक घंटे में सारी क्वेरीज लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं लाइव क्लासेस होती हैं दोस्तों तो एक बहुत ही खूबसूरत इंटरफेस यहां पर डेवलप होता है एंड दिस इज द पर्सनलाइज वे ऑफ लर्निंग विच सिंपली मींस कि आप अपने घर पे बैठ के अपने मोबाइल या लैपटॉप पे से कुछ भी चीजें सीख सकते हैं और आपको कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगी दीज आर सम इंपॉर्टेंट कोर्सेज विच आर लिस्टेड ऑन प्लस और ये है हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर टॉप फैकल्टीज फॉर नीट एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन यहाँ पर एक नया फीचर दोस्तों लॉन्च हुआ है जो है आपका मंथली मॉक टेस्ट सीरीज जिसे आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी कर सकते हैं और आप ये पता लगा सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है और किस टॉपिक को आप जस्ट एक बार देख के रिवाइज करके रख सकते हैं दीज आर समकमिंग कोर्सेज जिसमें मेरा कोर्स भी अभी एड हो चुका है आई एम करेंटली गोइंग टू टीच द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स तो प्लांट फिजियोलॉजी जो बच्चों के लिए एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक होता है Especially the respiration, the photosynthesis and the plant growth regulators. उस पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे कोर्सेज मैं बनाने वाला हूँ जहाँ से आपको टोटल एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट डेप्थ में कंसेप्ट सीखने का मौका मिलेगा और आप कोई भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में गलत नहीं करके आएंगे फॉर श्योर sure.
वो उठाना है आउट ऑफ दीज ऑप्शन सो सिक्स मंथ्स पैक इज गोइंग टू बी ऑप्टिमल फॉर यू राइट नाउ बिकॉज ओनली सिक्स फाइव सिक्स मंथ्स आर रिमेनिंग फॉर नीट एग्जाम आप लोगों को करना क्या है इस पैक पे क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट यू नीड टू पे द मनी बिफोर पेइंग इफ यू विल बी आस्ड फॉर अ कोड तो आप विपिन लाइव कोड जो है वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं जिससे कि आपको इंस्टेंट टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और इस टेन परसेंट डिस्काउंट से आप लोग जो है अपनी फीस को कुछ हद तक रिड्यूस कर पाएंगे जैसे कि ट्वेल्व मंथ्स का जो कोर्स है दैट इज कॉस्टिंग यू अराउंड थर्टी थाउजेंड रुपीज बट इफ यू अप्लाई दिस कोड विपिन लाइव तो आपको ट्वेंटी सेवन थाउजेंड रुपीज में ये कोर्स जो है अवेलेबल हो जाएगा सिमिलरली फॉर द कोर्स ऑफ ट्वेंटी फोर मंथस यू नीड टू पे अ फीस ऑफ फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड विपिन लाइव यू विल गेट दिस कोर्स फॉर फोर्टी थ्री थाउजेंड रुपीज ओनली सो दिस इज अबाउट द प्रमोशन नाउ लेट्स गेट टू द टॉपिक आई होप यू नो दिस मैन दिस मैन हैज अ वंडरफुल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इन्होंने बायोलॉजी की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने बायोलॉजिकल प्रोसेस की केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा काम किया है एंड दैट्स वाई ही रिसीव द नोबल प्राइज इन 2015 इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री फॉर डूइंग द मकैनिस्टिक स्टडीज ऑफ डीएनए रिपेयर यानी कि आपकी बॉडी में जो डीएनए रिपेयर होता है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में उस डीएनए रिपेयर का मकैनिज्म इन्होंने जो है डेसीफर किया है सॉरी <coughs> सो so, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक साइंटिस्ट के लिए क्या होती है एक साइंटिस्ट के लिए एक रिसर्चर के लिए सबसे जो क्रूशल चीज है वो है क्यूरियोसिटी अगर आप जानने के लिए जिज्ञासु नहीं है अगर आप कुछ जानने के लिए उत्सुक नहीं है देन यू कैन नॉट बी अ रिसर्चर इफ यू थिंक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग और अगर आपको लगता है कि आपको शायद इस चीज पर कुछ ना कुछ खोज करनी चाहिए आपको पता करना है इस चीज का मैकेनिज्म तो आप कुछ भी कर सकते हैं देर आर सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जिन्होंने हिस्ट्री को उलट पलट के रख दिया एंड सच अ वंडरफुल एग्जाम्पल इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइज टॉमस लिंडल टॉमस लिंडल सर जो थे इनको 2015 में केमिस्ट्री में नोबल प्राइज तो मिला ही लेकिन इनका बचपन इतना अच्छा नहीं था जितना कि शायद इस फोटो में दिखाई दे रहा है ही हैज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद अ लॉट ऑफ हिस्स टीचर्स इनकी अपने काफी सारे टीचर्स से नहीं बनती थी एंड सबसे ज्यादा जो इनके पंगे थे वो इनके केमिस्ट्री टीचर के साथ ही थे और इनके केमिस्ट्री टीचर के साथ इनके इतने पंगे थे दैट वंस इन द स्कूल टाइम ही गॉट फेल्ड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट साइंस जिसमें नोबल प्राइज जीतना दुनिया की सबसे बड़ी बात होती है देर इज नो प्राइज विच कैन एक्सीड द नोबल प्राइज देर इज नो प्राइज विच इज बिगर देन नोबल प्राइज इतना बड़ा प्राइज जीता इन्होंने इन दैट सब्जेक्ट जिसमें अपने स्कूल में फेल हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ही वॉज नॉट एंजॉइंग द सब्जेक्ट उन्हें पढ़ना पसंद था लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा लिखना पसंद नहीं था इन्होंने उस टीचर के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा कॉन्टेंट नहीं डाला और इसी हिसाब से केमिस्ट्री वाले टीचर ने खुनस खा के इन्हें उस सब्जेक्ट में फेल कर दिया He can get demotivated at that particular time. उस टाइम पे हो सकता है कि ये अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा या सबसे बुरा डिसीजन ले सकते थे ये सोच सकते थे कि केमिस्ट्री में मैं जिंदगी में दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखूंगा इस सब्जेक्ट को मैं कभी केमिस्ट्री के बुक्स प्रेफर नहीं करूंगा मैं किसी और सब्जेक्ट में चला जाऊंगा मैं ह्यूमैनिटीज ले लूंगा मैं कॉमर्स ले लूंगा मैं सी ए कर लूंगा क्योंकि ये बंदा जो नोबल प्राइज जीत सकता है ये पर्टिकुलरली किसी भी सब्जेक्ट पर अगर हाथ मारता ये कुछ भी कर देता लेकिन उन्होंने केमिस्ट्री को चुना और इतने भयंकर तरीके से पढ़ा कि इन्होंने एक बायोलॉजी के टॉपिक की केमिस्ट्री को पूरे अच्छे तरीके से डेसिपरेशन कर दी और आज इनके नाम पे एक और रिकॉर्ड है जो कि बहुत कम लोगों के पास होता है क्योंकि इतनी हिम्मत बहुत कम लोगों के पास है पूरी दुनिया में ये एक लौते ऐसे नोबल लॉरियट है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री जो कि हाई स्कूल में फेल हुए हाई स्कूल में फेल होने वाले एक लौते केमिस्ट्री नोबल लॉरियट यानी कि केमिस्ट्री में नोबल प्राइज आपका काफी लोगों ने जीता है लेकिन सारे बचपन से टॉपर्स थे सारे बचपन से अच्छा खासा पढ़ा करते थे सब सबने एक चीज यू नो प्रपोज की जैसे फेमन साहब थे फेमन साहब ने अपनी टेक्निक ही प्रपोज की कि किस तरीके से पढ़ा जाए उन्होंने ये कहा कि मैं अगर जो चीज पढ़ता हूं वो मैं एक पांच साल के बच्चे को भी पढ़ा सकता हूं मैं अपने कंसेप्ट को इतनी आसान तरीके से समझता हूं वो टेक्निक हम लोग आज सीखते हैं जस्ट बिकॉज ही इज अ नोबल लॉरियट अगर वो हमारी गली का कोई पनवाड़ी होता और वो हमें यही बात बोल रहा होता वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट ऑनस बिकॉज हम क्या सोचते हैं हम ये देखते हैं कि बंदे का बैकग्राउंड कैसा है अगर एक बंदे का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉग है देन ओनली वी आर गोइंग टू टेक शिट ऑन अस चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो चाहे वो कोई बुरी बात भी बोल रहा हो तब भी हम उसकी हर बात सुनेंगे क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है सो so, आज हम फेमस मेथड को बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं फॉर स्टडीज आज हम टॉमस लिंडल साहब की हर बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं जब ये मोटिवेशन देते हैं बिकॉज इन्होंने लाइफ
सो नाउ लाइफ गिव्स यू अपॉर्चुनिटीज टू बिकम जीनियस एट ईच एंड एवरी पॉइंट एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस अगर आप अभी पास्ट में जाके देखो तो आपको कभी रियलाइजेशन होगी दैट यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां पे आप अपना कैलिबर शो कर सकते थे यू कैन शो केस योर टैलेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स यू कैन गेट अ लॉट ऑफ अप्रिशिएशन यू कैन गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपने कभी चाही थी लेकिन जो गया उसके बारे में आप नहीं सोचना है कभी हम फेल हुए पहले कोशिश में पहले अटैम्प्ट में तो उसके बारे में भी हमें नहीं सोचना है हमें सिर्फ ये सोचना है कि हाउ टू कन्वर्ट दैट फेलियर इन टू अ सक्सेस स्टोरी बिकॉज पीपल आर नॉट हेयर जस्ट टू लिसन द हाफ स्टोरी ऑफ योर लाइफ मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है मैंने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है मेरा बचपन अच्छा नहीं था नो बडी इज गोइंग टू हेयर दैट मैंने बचपन से बहुत कुछ झेला मैंने बचपन से बहुत कुछ यू नो ऐसा देखा जो शायद किसी और ने नहीं देखा मैं उससे निकला और आज मेरे पास इतना एम्पायर है आज मैंने इतना कुछ किया आज मैं गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ ये पढ़ाता हूँ वो पढ़ाता हूँ ईच पर्टिकुलर थिंग ईच स्टोरी नीड्स एन एंडिंग and that ending should be positive aapki life pe story ban sakti hai you can be the hero of your own life lekin uske liye aapko ek acche ant ki taiyari karni padegi ek aisa climax jo ki aapki story ko aap hi de sakte ho nobody is going to give you for you know give that end to you because you are the only soul member of your own personality you just need to judge yourself right now and you just need to go for each and everything that you have ever desired agar aapne kisi cheez ko chaha hai now this is the time to go for that so if you are very dedicated if you are going to qualify the neat examination this year if you want to do that just go for it it does not matter how much you have scored in the test series test series does not give a damn trust me on me maine kabhi test series ke test ko kabhi 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 dhyan se nahi dekha main aaram se jata tha kabhi test series deta tha kabhi test series nahi bhi deta tha हालांकि वो जब पता था वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बट आई हैव एनरोल टू अ टेस्ट सीरीज विच वॉज रियली इरिलीवेंट रियली इरिलीवेंट ऐसा नहीं था मुझे टेस्ट सीरीज पसंद नहीं थी उसलिए मैंने दो टेस्ट सीरीज ली थी द फर्स्ट टेस्ट सीरीज वॉज रियली नॉट गुड एट ऑल इट वॉज टोटली डीमोरलाइजिंग ओके बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें ऐसे थे जो कि बलबूते के बाहर थे लोगों के इट वॉज जस्ट बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू शो देअर ओन लेवल और मुझे पता लग गया था कि यार इस टेस्ट सीरीज से कुछ नहीं आने वाला आफ्टर दैट आई क्वालिफाइड अ लॉट ऑफ एग्जामिनेशन मैं सिर्फ उन टेस्ट सीरीज को देता हूँ जो सच में मुझे एक रियल एनालिसिस देते हैं मेरी परफॉर्मेंस का जो मुझे सिमिलर पेपर्स देते हैं उस पेपर से जो आने वाला है अगर उससे दस गुना हाई पेपर मैं सॉल्व करता हूं तो शायद वो मेरी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है लेकिन वो मेरे लिए उस परस्पेक्टिव से अच्छा नहीं है कि अगर मेरे पास तीन महीने हैं और मैं किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहता हूँ तो शायद मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ और अगले तीन महीने मेरे बर्बाद हो जाए और मैं कभी उस कॉम्पिटिशन को क्रैक ही ना कर पाऊँ तो अगर आपके 200 भी मार्क्स आते हैं 300 भी मार्क्स आते हैं टेस्ट सीरीज में एंड इफ यू थिंक दैट द टेस्ट सीरीज इज इरेलीवेंट देन इट डज नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद योर फाइनल परफॉर्मेंस इन नीट एग्जामिनेशन दिस ईयर जस्ट फोकस ऑन वन गोल दीज आर ट्रायल अटेम्प्ट्स अगर यहां फेल हो गए यहां अगर फेल हो भी गए तो नोबल बचा है दोस्तों अभी अगर टेस्ट सीरीज में फेल हो गए नो बडी गिवस अ डैम यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर फाइनल एग्जामिनेशन दैट इज गोइंग टू बी द पेस सेटर वो जो है एग्जामिनेशन वो आपकी लाइफ डिसाइड करेगा अगर वहां पे आपके 680 नंबर आते हैं तो आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आपके टेस्ट सीरीज में 240 आए थे या 250 तो लोग अपने आप जज कर लेंगे अगर इसके 680 आए हैं तो इसके टेस्ट सीरीज में भी 650 आते ही होंगे चाहे आपके आए हो चाहे ना आए हो ये लोगों का काम है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नेवर जज योर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स मैं अपनी अगर आपको बात बताऊं देन इन केस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन वट वॉज द रेशियो ऑफ माई मार्क्स फिजिक्स में आई गॉट द हाइएस्ट मार्क्स आई गॉट हाइएस्ट मार्क्स इन फिजिक्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पार्ट मेरा बहुत अच्छा था फाइनल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्जाम्स की फिजिक्स में मेरे हाइएस्ट मार्क्स थे केमिस्ट्री में मेरे सेकेंड हाइएस्ट मार्क्स थे और बायोलॉजी में मेरे सबसे कम मार्क्स थे सो so, अगर मुझे वहां पर अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता तो मैं क्या लेता तो मैं ये लेता कि आई हैव टू डू बी एस सी इन केस ऑफ फिजिक्स और आई हैव टू डू बी एस सी इन केस ऑफ केमिस्ट्री या फिर मैं इन दोनों में आगे चल के रिसर्च करूं क्योंकि रिसर्च का तो मन था ही लेकिन आई हैव नॉट चेंज माई गोल्स बट आई हैव यू नो थॉट फॉर माई सेल्फ जो मैंने अपने खुद के लिए गोल्स सोचे थे जो मुझे करना था जिंदगी में वो मैंने कभी चेंज नहीं किया मैंने इन दोनों सब्जेक्ट्स को सिर्फ अपने एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए उठाया अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उठाया ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े हैं लेकिन मैंने इनको कभी उतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जितनी मैंने इस सब्जेक्ट को दी है क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था अगर मैं सिर्फ मार्क्स के
सो so, यार मार्क्स से कुछ नहीं होता मार्क्स कभी कभी बहुत कम आ जाते हैं किसी चीज़ में जैसे कि सर तो फेल ही हो गए थे लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी एंड ही हैज़ डिसाइडेड कि मुझे जो करना था मैं वही करके रहूँगा मुझे अगर केमिस्ट्री में रिसर्च करनी थी तो मैं केमिस्ट्री में रिसर्च करूँगा एंड दैट्स वॉट ही एग्जैक्टली थाट अबाउट इनसे बड़े बड़े और भी साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने नोबल प्राइज जीता है और जिन्होंने पूरी पूरी हिस्ट्री को पलट के रख दिया इट्स नेवर टू लेट अगर आप बात करें वेंकट रमन रामकृष्णन सर की वैंकी रामकृष्णन सर ये हमारे इंडियन नोबल लॉरियट हैं 2009 में शायद इनको नोबल प्राइज मिला था इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री अगेन इनकी स्टोरी इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग है कि आपको पागल कर देगी इन्होंने क्या किया इन्होंने अपनी बी की इन्होंने अपनी एम की और इन्होंने अपनी पी की इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स यानी एक बंदा फिजिक्स में अपनी पीएचडी करके बैठा हुआ है और वो बंदा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है प्रोटीन केमिस्ट्री में इनको इतना इंटरेस्ट आया कि इन्होंने क्या बोला अब मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा अब मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा फिजिक्स में पीएचडी करने के बाद यानी कि अब अगर कोई मुझे कह दे कि तुम फिजिक्स में रिसर्च कर लो तो मुझसे नहीं हो पाएगी इवन इफ आई एम ए डॉक्टरेट इन बायोलॉजी आई कैनॉट डू दैट बट ही इज अ फिजिसिस्ट बाय ब्रेन फिजिसिस्ट बाय सोल फिजिसिस्ट बाय हार्ट बट स्टिल ही डिसाइडेड कि यार अब तो बायोलॉजी में रिसर्च करूंगा और प्रोटीन बायो केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ूंगा सो ही वॉज अ पी एच डी इन फिजिक्स ही टर्न टू बायोलॉजी एंड इन टू थाउजेंड एंड नाइन ही गॉट नोबल प्राइज इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ऐसी कौन सी फील्ड है साइंस की जो सर ने नहीं छेड़ी और जिसमें इन्होंने कीर्तिमान स्थापित नहीं किए ही हैज डन डॉक्टरेट फ्रॉम अ फॉरन यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की काफी साइंटिस्ट बड़े बड़े साइंटिस्ट के अंडर काम किया पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप हासिल की बायोलॉजी में इन्होंने बहुत अच्छी ग्रेस बनाई इन वेरी लिटिल टाइम इतनी ज्यादा प्रोटीन की अच्छी समझ किसी में नहीं है आज तक और उसके बाद नोबल प्राइज तक जीता तीनों स्ट्रीम्स को इन्होंने हिला के रख दिया अगर हम ये सोचते कि आई एम ए फिजिसिस्ट राइट नाउ एंड आई कैन नॉट डू बायोलॉजी तो हमें इतने अच्छे साइंटिस्ट नहीं मिलते कहीं ना कहीं लाइफ में इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू गो आउट ऑफ योर कंफर्टेबिलिटी जोन एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट्स नेवर टू लेट इवन इफ देर आर टू मंथ्स फॉर द एग्जामिनेशन एंड इफ यू आर डेटरमाइंड इनफ कि हाँ यार मैं अपने दिन के 11 घंटे इस एग्जामिनेशन को देने के लिए तैयार हूँ मैं आपको लिख कर देता हूँ एक और कागज पर कि दुनिया का कोई आदमी आपको बाहर नहीं निकाल सकता इस कॉम्पिटिशन से क्योंकि कॉम्पिटिशन क्रिएट होने के लिए सालों नहीं लगते कॉम्पिटिशन क्रिएट होने के लिए वो एक टाइम काफ़ी है जो आपको पिंक करे जो आपको पिंच करे कि हाँ यार अब उठ जा और अब काम करना जरूरी है From that particular time, you are the hero, you are the survivor. And if you become the survivor of your own life, trust me on this: nobody can kill you, nobody can beat you in any competition that you go for, because it is really essential, it is really necessary for you guys to be who you are and to be powerful each and every passing day. हर दिन के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाते हुए चलना है, अपनी गलतियों से सीखना है, औरों की गलतियों से सीखना है. इट्स रियली नेवर टू लेट अगर आप मुझसे ये भी पूछें काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर एक महीना बचा है क्या मैं नीट खत्म कर सकता हूँ क्या मैं नीट का सिलेबस खत्म कर सकता हूँ मैं उसे एक बात बोलता हूँ कि यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट राइट नाउ ऐसा नहीं है कि तुम नहीं निकाल पाओगे यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट तुम टॉपर नहीं बन सकते इस एक महीने में तुम ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक जो है वो नहीं हासिल कर सकते लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम इस कॉम्पिटिशन को नहीं निकाल सकते तुम एम की सीट जरूर ले लोगे और ये होता है काफी स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है और ये हुआ है Now you have five months remaining for your NEET examination. If you want to go for that, just go for that. Nobody can stop you, and that is a promise from my end. If you are going to try in a very dedicated way, तो आप खुद बोलोगे हाँ यार ये बंदा ठीक कह रहा था वीडियो में और इसने genuinely बहुत सही सही बातें यहाँ पर की थी. It's really never too late. If you want to start it from any particular instance of your life, मैं भी काफी चीजों में late हुआ हूँ. I think I got an opportunity. मुझे भी शायद कभी और कुछ बोलने का मौका मिले. अपनी you know स्टोरीज uh, अगर शेयर करने का मौका मिले मैं बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट्स में से था और नाउ आई एम डूइंग क्वाइट गुड सो व्हाट इज़ द थिंग दैट हैज गिवन मी एन अर्ज टू रीड व्हाट इज़ द थिंग दैट हैज गिवन मी एन अर्ज टू डेवलप माय पर्सनालिटी व्हाट इज़ द थिंग जिससे मैं बुको हॉलिक बन गया आई लव टू रीड नाव बट इनिशियली आई वॉज नॉट इवन फॉन्ड ऑफ बुक्स आई डी नॉट इवन लाइक टच दैम बिफोर माई एग्जामिनेशन सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट चेंज योर परसेप्शन देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट चेंज योर माइंड But that change is very important, and there can be a lot of instances in your life जो कि आपको वो change provide कर सकते हैं चाहे आपकी family conditions हो चाहे आपकी खुद की जो self respect है self esteem है कभी उस पर अगर चोट लगे तो लेकिन ये चोट लगनी बहुत जरूरी है और अगर अभी चोट लग गई then you can be the best at the age of 2025. You can be the best. So this is about some sort of things. I just want you guys to be really blessed. I just
then nobody can really stop you. Trust me on this. So no need to like this video at all. क्योंकि मैं जब भी कोई मोटिवेशनल सेशन बनाता हूँ मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि मेरे लिए लाइक like या फिर शेयर इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि इफ यू इम्प्लीमेंट एनी ऑफ द थिंग दैट इज टोल्ड इन दिस वीडियो दैट इज यू नो गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर मी मुझे पता भी नहीं लगेगा हालांकि उसके बारे में लेकिन तब भी इट गिव समर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन वैन आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड पर्सनल इनबॉक्स मैसेजेस ओके सो वो सब टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होते हैं सो यू डू नॉट नीड टू लाइक दिस वीडियो एट ऑल बट इफ़ यू गॉट सम गुड थिंग्स टू लर्न फ्राम दिस दैन द मोटो ऑफ दिस वीडियो इज़ फुलफिल्ड ना थैंक यू सो मच गाइज स्टे ब्लेस्ड